أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتفاعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün tefsir dersimize yeni bir sureyle devam ediyoruz. Zariyat suresi. Bu sure, adını girişindeki ayetten alır. Buhari, İbn Atiye, Kurtubi gibi otoriteler ve zariyat olarak anarlar bu surenin adını. Tirmizi ve diğer müfessirler ise ezzariyat olarak anarlar. Sure daha ilk dönemden itibaren bu isimle meşhur olmuş olmalı ki hiçbir kaynakta sureye ikinci bir isim konduğuna dair bir bilgi yer almamakta. Surenin iniş zamanı ittifakla Mek. Yani Mekke'de nazil olmuş surelerden biri. Zariyat suresi. Cabir bin Zeyd'e göre, Cabir bin Zeyd, tabi'in alimlerinin büyüklerinde, 66. sırada yer alıyor, nüzul sıralamasında. Tüm nüzul tertiplerinde, Ahkaf, Gâşiye sureleri arasına yerleştirilmiş. Ahkaf suresinin 11. yılın başında ya da zayıf bir ihtimalle 10. yılın sonunda nazil olduğunu düşünürsek bu surenin de onunla art zamanlı olduğunu kabul edebiliriz. Yani Zariyat suresi 10. yılın sonu ya da 11. yılın ilk yarısında nazil olmuş olmalıdır Mekke döneminde. Tüm ekül, ekollere göre sure 60 ayet. Surenin konusu baştan sona yaratılışın anlamlılığı ve amaçlılığı. Hiçbir şey anlamsız ve amaçsız yaratılmamıştır. Ve bu çerçeveden yola çıkarak insanoğlunun anlamlı ve amaçlı bir hayat yaşaması gerektiği üzerinde durulur. Ahiretin mutlaka hayatın öbür yüzü olarak algılanması, ahiret olmadan dünya hayatının bir anlam ve bir amaç taşımayacağı vurgulanır. Onun için de ahirete iman etmeyen birinin hayatını kendi elleriyle anlam ve amaçtan yoksun bıraktığı ima ve ihsas edilmiş olur. O ma halaktul cinne vel inse illa li'abudun ayeti bu surede yer alır. 56. ayettir. Ben cinleri ve insanları görünür görünmez uzak yakın tüm iradeli varlıkları bana sırf bana kulluk etsinler diye sırf bana iradeli bir tercihle kulluk etsinler diye iradeli yarattım. Açılımı böyledir. Dolayısıyla sure insana verilen iradenin 
ubudiyet amacıyla yani insanın Allah'a kulluğunu yerine getirsin diye verildiğini insan kulluk amacıyla emanet edilmiş iradeyi Allah'a isyanda kullanırsa iradeye ihanet etmiş olacağını böylece öğretmiş olur. Hesabı inkar Allah'tan kaçmadır. Ahireti inkar Allah'tan kaçma isteğidir. Onun içindir ki sure fefirru ilallah 50. ayetinde ey insan Allah'tan kaçamazsın. Hesaptan kaçamazsın. Eğer kaçmak istiyorsan bir tek istikamet var. Allah'a kaç. Der. Girişle sonuç arasında muhteşem bir uyum görürüz bu surede. Hele girişteki ayetlerin damağımızda bıraktığı o belgesel tadı gerçekten de unutulmaz bir tattır. İşte şimdi bu tadı almak için soraya giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş taşlanmış mahrum bırakılmış tar edilmiş Allah'ın rahmetinden dışlanmış şeytanın şerrinden şeytansıların şerrinden şeytanın insanda meleke haline dönüşmüş kötü huyların şerrinden, şeytanın eline geçmiş bilinçaltının şerrinden, şeytanın insanın iç dünyasındaki simetriyi görevini görebilecek iç güdülerin şerrinden, yani onların selim aklı çepeçevre kuşatıp da onu aydınlıktan mahrum eden etkisinden Allah'a hasıl verin. Rahman, Rahim olan, özünde merhamet sahibi, işinde merhametli olan, merhameti bütün bir varlığa yayan, rahmetiyle bütün bir varlığı kuşatan ve rahmetini terbiyesiyle daha sonra da varlığa indiren ve bu rahmetinin en büyük tezahürlerinden biri olan vahyin sahibi Allah'ın adına Allah'ın adıyla başlarım. Ve zariyati zarba Baştaki vav kasem, yemin vavı. Fakat cevabı olmayan yemin vavları ya düşün diye çevrilmeli ya değerini bilin diye çevrilmeli. Bu bağlamda düşün diye çevirmek çok daha uygun. Onun için buradaki kasem vavını yemin olsun ki yerine, and olsun ki yerine düşün şeklinde çevirirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Düşün tozu dumana katarak saçıp savuranı, kaldırıp indireni, alıp götüreni, vurup yere sereni gibi anlamlar verebiliriz. Neden? Çünkü bu sıfat fiilin nitelediği isim bu cümlede yer almamaktır. Sıfat fiiller var, 
Fakat bu sıfatların nitelediği isimler yok ilk dört ayette. Bu durumda bu sıfat fiiller hangi ismi niteliyor sorusu yorumun konusu olmakta. İşte tefsir burada gündeme gelmekte. Tefsirin yapmak zorunda olduğu şey bu olmakta. Yani sıfat fiil var fakat sıfatın tavsif ettiği, nitelediği isim yok. Nedir o isim diye sorduğumuzda önce peygamberimizden gelen bir rivayet var mı diye bakarız. Yok. Yani bu sıfat fiillerin nitelediği ismin ne olduğu konusunda peygamberimizden bir açıklama gelmemiş. Ondan sonra sahabeye bakarız. Usul böyledir. Sahabe bir şey demiş mi? Baktığımızda dediğini görüyoruz. Hz. Ömer, Hz. Ali ve onların takipçileri olan i̇bn Abbas, Mücahid, İkrim'e ve daha sonraki otoriteler buradaki sıfat fiilin nitelediği ismin rüzgar olduğu yorumunu yapmışlar. Mütakip ayetlerle birlikte düşünüldüğünde ki aynı sistem onlarda da var. Oralarda da sıfat fiiller var fakat onların nitelediği isimler yok. Rüzgar, bulut ve yağmur üçlüsünün sistematik bir biçimde nasıl rahmete dönüştüğünü yani yerden yükselen Buharların geri yeryüzüne hangi süreçlerden geçerek, hangi muhteşem müdahalelerden geçerek, yani nasıl ilahi bir plan dahilinde geri döndüğünün resmidir ayetin, daha, doğ- daha doğrusu surenin ilk dört ayeti. Bu ilk ayette rüzgar ile bu sürece nasıl katkıda bulunulduğu, anlatılmaktadır. Ki Zemahşeri de buna vurgu yapar. Bu ayetteki sıfat fiilin nitelediği ismin melek olduğu yorumu da yapılmıştır. Alternatif bir yorum olarak. Felhamilati vikra Üstelik ağır mı? Ağır bir yük taşıyanı düşün. Birincisi, ve zeryati zerva. Tozu dumana katarak, saçıp savuranı. Felhamilati vikra. Ağır mı ağır bir yük taşıyanı. Felcariyati yusra. Buna karşın kolayca, yağ gibi akıp gideni. Felmukassimati emra. Ve nihayet, emre amade ilahi nimetleri taksim edip paylaştıranı düşün. Aslında bir blok olarak bu dört ayet birlikte anlaşılmalı. Birlikte okunmalı. Zaten okurken insanın içinde bir efilti esmeye başlıyor. Sizi adeta kanatlarınızdan tutup kaldıran bir rüzgarla yükselmeye başlıyorsunuz. Ve zâriyâti zervan fel hâmilâti vikran fel câriyâti yusran fel mukassimâti emra Bu belagat karşısında Arap'ın imansızı dahi secdeye kapanıyor. Hatta bir kezinde bir bedevi, şair bir bedevi Mekke'ye gelmiş, buna benzer bir sureyi dinlediğinde secdeye kapanmış, ona etrafındakiler ne oldu yoksa iman mı ettin deyince, hayır, fakat bu hitabın belagatı karşısında dayanamadım, secde ettim demişti. Onun için bu belagat, Arapça bilmeyen kimsenin dahi yüreğini, Hey heylendiren, hoplatan bir belagat.
bu belagat haddi zatında linguistik manada dil bilmese dahi onun ötesinde yürek diline hitap eden, kalbin kulağına hitap eden tıpkı bir ormanın uğultusu, bir ırmağın şırıltısı, bir kedinin mırıltısı gibi tüm evrensel herkesin dinlediği, duyduğu, anladığı bir üst dil hükmündedir. Felhamilat-ı vikra ağır mı ağır bir yük taşıyanı diye çevirdiğimiz bu ikinci ayet hamile hanımlardan ya da ağır sözden ki Müzemel suresinin beşinci ayetini hatırlayacak olursak senülkî aleyke kavlen fekîle biz senin üzerine senin yüreğine ağır bir söz indireceğiz diyordu. Ağır bir söz bırakacağız. O ağır sözden yola çıkarak vahiy meleği veya peygamber diye de anlayabiliriz. Bu dörtlü ayetin son ayeti, bu dörtlü grubun son ayeti fel mukassimati emra. Emre amade ilahi nimetleri paylaştıran taksim eden anlamını verdiğimiz bu ayet, surenin 22. ayetiyle irtibat halinde. Ki surenin 22. ayeti, rızkınız ve size vaat edilenler göktedir diyordu. Bu ve bundan önceki ayetleri açıklar nitelikte bir ayet. 22. ayet. Hesap günü ile ilgili bir bağlam. Bu dört ayet ne diyor? Rüzgar, Bulut ve yağmur. Ve zeryeti zerva. Saçıp savuran, katıp kovalayan, önüne katıp götüren, itip götüren anlamlarına gelen rüzgar. Felhamilati vikra. Ağır mı ağır bir yük taşıyan, üstelik. Ağır yük taşıdığı halde felceriyeti yusra. Yani sanki hiç yük taşımıyormuş gibi kayıp giden, akıp giden bulutlar. Hakikaten düşen yağmurun tonajını, ağırlığını düşündüğünüzde bu bulutlar bu kadar ağırlığı nasıl, hangi güçle, hangi yakıtla, hangi benzinle, hangi nükleer yakıtla, neyle çekiyor, hangi depoda götürüyorlar diye sormamak elde mi? Bazen bir yağmurda, bir seferlik yağmurda bilmem kaç yüz milyon ton su düştüğü tespit ediliyor. Bu kadar yüksek miktarda ve ağırlıkta bir su kitlesini gökte, bulutların üstünde taşıyan buluttur derseniz, Taşıtan kimdir diye sormazlar mı? Eğer bu kadar miktarı siz bir araçla, uçakla taşımak isteseydiniz, orta çaplı bir şehrin üstün kaplayacak kadar bir bulutun taşıdığı yağmuru, yedi bin uçakla, kargo uçağıyla taşımanız gerekir. 7000 tane kargo uçağınız olacak. Bunlarla orta çaplı bir şehir büyüklüğünde bir bulutun taşıdığı yükü taşıyacak. İşte bu. Onun için bu kadar ağır yük taşıdığı halde kayıp giden, sanki hiçbir şey taşımıyormuş, sanki pamuk tarlasıymış gibi, atılmış pamuklarmış gibi kayıp giden. Fermukassimate amra ve Emre amade ilahi nimetleri taksim edeni düşün. Peki neden düşünelim? Niye düşünelim? Düşünüp de nereye varalım diye sormak gerekmez mi? İşte bu soruyu sorarsanız bu ayetlerin bağlamını anlarsınız. 
yağmur, bulut, rüzgar. Ruh tıpkı buharlaşan su gibi yok olma. Nasıl ki buharlaşan su geldiği yere geri döner. Veyahut da geri döner ve dönüş yeri vardır. Ruhun da mutlaka bir dönüş yeri vardır. Mutlaka bir dönüş yeri vardır. Bir yerden ayrılır, bir başka yere düşer. Su bu, buharın ruh yeniden dirilişin sebebidir. Sözün özü şudur. Hayatın posası için geçerli olan yasa, hayatın özü için haydi haydi geçerli. Hayatın posası cesedimiz. Cesedimizi beslemek için Rabbimiz, böylesine karmaşık bir yaratma sürecini insanoğlunun emrine amade kıl. O halde ruhumuzu besleme süreciyle ilgilenmez. Nasıl ki su insanın bedenini besleyen kaynaksa, vahiy de insanın ruhunu besleyen kaynak. Onun için bu ayetler ahiretle doğrudan ilgilidir. Ey insan! Bedenini ihmal etmeyen Allah, ruhunu ihmal eder. Bedenini ihmal etmemek için kışlar ve baharlar yaratan, her kıştan sonra bahar yaratan Allah, ruhun içinde bir yeni bahar yaratmaz mı? Neden öbür, yani kabuk için yarattığı bahara inanıyorsun da, öz için yarattığı, yaratacağı yeni baharı inkar ediyorsun? Aslında soru bu. Bu sorunun arkası, bu cevabın arkasına daha doğrusu şu ayetler tam da oturuyor. İnnemâ tu'adûne lesâdık. Hiç tartışmasız size vaat edilen elbet doğrudur. Gerçektir. Ve inne dîne levâkı'a. Ve hesap günü mutlaka ama mutlaka gerçekleşecektir. Aslında buradaki ve inne din inne yevme dini le şeklinde anlaşılmalı. Din günü, deyim günü, borç günü, borç ödeme günü, Allah'ın hesap sorma günü, adalet günü, beyan günü mutlaka gerçekleşecektir. Gelecek. İlk dört ayetteki sıfatların ismini izah etmeye çalışmıştık. Ne olursa olsun bu isimler. Yeniden diriliş bağlamında ele alınmalıdır bu ilk dört ayet. Yani bu ayetlerdeki sıfat fiillerin nitelediği isimlerin yağmur, bulut, rüzgar, melek, Hatta silahlar, ordular, orduların kullandığı araçlar ki o yorumlar da yapılmış. Nasıl yorum yaparsak yapalım, ilk dört ayeti içine yerleştireceğimiz bağlam yeniden diriliştir. Ahirettir. Ve semâ-i zâtil hubuk Düşün. Bereketli, hareketli, oldukça cevval ve düzenli, hatta bir manaya göre asimetrik ve simetrik, yollarla donatılmış semanın ihtişamını düşün. el hubuk hibak Çöldeki kum tepelerinin ilk güneş gün doğumunda gölgelerinin oluşturduğu hareler, tepelerin dip noktalarındaki o kıvrım kıvrım, büklüm büklüm güzellikler. Hatta bundan dolayı 
dalgalı saçların dalga diplerine de hibak denilmiş. Onun için aslında bu simetrik değil. Asimetrik. Fakat oldukça da düzenli. Oldukça güzel. Çekici. Zaten simetrik olsa belki de kopyalanabilir. Ama o asimetrik yapısı içinde, simetrik olmayan yapısı içinde insanın içini alan bir güzellik. Yani hepsine sanki orijinal bir kalemle yapılmış, emek verilmiş gibi, hiçbiri birbirine benzemeyen gök de böyle. Olağanüstü düzenlilikte bir asimetrik yapı. Aynı zamanda hareketli. Simetrik olsa bu hareketin neden herhangi bir kazaya yol açmadığını açıklayabilirsiniz. Onun için asimetrik yapı mutlaka ve mutlaka bir düzenleyici, bir düzen sahibini yani sürekli müdahaleye gerek. Çöldeki o tepelerin kıvrım kıvrım hareleri de aslında hareketlidir. Çölde kum tepeleri saatte bir metre hareket ederler rüzgarda. Onun için bir gün önceki tepeyi bir gün sonra yerinde bulamayabilirsiniz. Tıpkı deniz gibidir. Ne var ki denizden daha yavaş hareket ederler. Çöl böyledir. Gökteki yıldızlar da böyle. Onun için yörüngeleri sabit değildir. Değişkendir. Yani uzayda hiçbir yıldız aynı yeri iki kez dönmez. Bizim günlerimiz de öyledir. Dünya da uzayda hareket ederken, güneşin etrafında dönerken, iki yıl uzay içindeki koordinatlarda Aynı yerde değildir. İki gün de aynı yerde değildir. Çünkü sistem akıp gitmektedir. Sistemin içinde olduğu galaksi akıp gitmektedir. Yıldız adaları, gök adaları. Gök adaların birleştirdiği, birleştirilmiş şekli olan galaksiler çiftliği akıp gitmektedir. Dolayısıyla İki günümüz zamansal olarak dahi aynı değildir. Mekan olarak uzay koordinatlar açısından aynı değildir. Yani yeryüzü iki günde aynı şeyi takip etmez yörünge. Yeryüzünün yaratıldığı andan bugüne kadar aynı yörüngede iki kez gezmemiştir dünya. İşte bu muhteşem farklılığı düşün. Bu farklılık içindeki uyumu düşün. Ve devam edelim. İnnekum lefî kavlim muhtelif. İşte siz inanç hususunda gerçekten de farklı görüşlerdesiniz. Yani Allah uzayı nasıl farklı yaptıysa sizi de farklı kıldı. İç uzayınızı da farklı kıldı. Onun için farklılık varlığın yasasıdır. Farklılığı yok etmek bu yasaya karşı çıkmak. Yok edemezsiniz zaten. Bunu önce böyle bilin. Ama Buradan yola çıkarak Allah uzaya irade vermedi. Fakat insana irade verdi. Siz iradenizle Allah'a teslim olabilirsiniz. İradenizle Allah'ın verdiği koordinatta yürüyebilirsiniz. Onun için de burada mevcut akidevi farklılıklar onaylanmış değil. Sadece sebebi hikmeti izah edilmiştir. Özellikle ahiret inancı konusunda insanların farklılıklarına bakın. Reenkarnasyona inananlar, ruh göçüne inananlar, 
yarı inkar edenler, tam inkar edenler, farklılıklar ahiret konusunda çeşit çeşit, birçok insanların ölümden sonra diriliş inancı var. Yani bu inançlar ki tam inkar var, yarı inkar var, ruh göçü var, reenkarnasyon var, yeryüzünde diriliş var, bu dirilişin mahiyetleri konusunda tartışmalar var, kendi aralarında ihtilaflar var. Neden? Çünkü insanoğlu bu konuyu bilgiyle çözemez. İnsanoğlu bu konuyu Allah'a teslimiyetle çözer. Çünkü öldükten sonra dirilip de bize anlatan olmaz. O halde tek bir yolu var, Allah'a itimat etmek. O halde ahiret inancını Allah verirler. Allah nasıl inanmamızı istiyorsa, öyle inanırsak ancak bu konuda kurtuluruz. Çünkü ahiret hakkında bize haber verecek ikinci bir kaynak yoktur. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ her şeyden haberdar olanın verdiği haber gibisini kim verebilir diyor. Kimse veremez. Her şeyden haberdar olan Allah haber verir. O nedenle de ahiret konusunda eğer insanoğluna bırakılırsa iş, her insan sayısınca bir ahiret inancı çıkacaktır. Ahiret inancı konusunda Allah'a teslim olmaktan başka çaresi yoktur. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ İşte bunu açıklayan bir ayette geldi. Ama savrulan kendi aleyhine savrulur. Yani bu konuda ille de yalan söylemek istiyorsa insan kendini aldatmış olur. Kendine yalan söylemiş olur. İstikametten sapan yalana sürüklenir. Ya da sapan sapıktır şeklinde de mana verebiliriz. Gerçekten Sapan yalana sürüklenir. Bu konuda eğer Allah'ı dinlemezse insan sapar. Çünkü heva ve hevesine göre hareket etmiş olur. Manevi ve gaybi hakikatlerde akıl yürütmeyle gerçek bulunmaz. Akıl yürüterek ahireti nasıl anlayabilirsiniz? Çünkü akıl yürütecek alan değil ki. Bu ancak iman alanıdır. Onun için de bu konuda iman etmeyen kendisini yalana sürüklemiş olur. Yu'feku anhu men ufik. Kutilel harrasu. Kahrolsun keyfi yargılarını kesin gerçekmiş gibi pazarlayanlar. Yani kahrolsun spekülasyon yapanlar ahiret konusunda. Bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ Ki onlar gömüldükleri bata, bataklıkta debelenen durmaktadırlar. Debelenen gafillerdir. Sehun Unutanlar. Kendilerini unutanlar. Kendilerini kaybedenler. Kendilerinin uzağına düşenler. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُدِّ۪ي Hesap günü ne zamanmış bakayım diye sorarlar. Tabi küçümseyerek, inkar iması içeren bir biçimde. Sanki hesap günü hiç gelmeyecekmiş gibi, sanki hesaba çekilmeyeceklermiş gibi, yani Allah'tan kaçmak mümkünmüş gibi, sanki varlık çift yaratılmamış gibi, varlığın çift yaratılma sisteminden hayat müstesnaymış gibi. Hayat da oysa ki çift yaratılmış. Hayatın bir kutbu dünya ise öbür kutbu ahiret. Onun için de hayatın tek kutbuna inanıp onu yaşayıp da yani inanmak ne demek? Onu yaşayacaksınız, ona sıkı sıkıya sarılacaksınız. Hayatı çift kutuplu yaratanın yarattığı hayatı ikiye bölüp tek kutbunu alayım, öbür kutbunu inkar edeyim diyeceksiniz. Bu, her şeyden önce o hayatın sahibine ihanettir. Yes'elûne eyyâne yevmuddî. 
يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ Onlar o gün ateşte azap görecekler. يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ Onlar o gün ateşte sınanacaklar. يُفْتَنُونَ الْفَتْنُ Potada madeni ergitip cevherini cürufundan, hamını hasından ayırmaya denilir. Arapçada bu kelimenin etimolojisi, kök anlamı bu. İnsanı bir maden sayın. İnsan madenini Allah saflaştıracak. Cevherini ortaya çıkaracak. Bu madenin içinde cevher var. İşte Rabbul Alemin olan Allah'ın insanı terbiye etmesi bu. Yeryüzünde insan terbiye oldu oldu. Yani cevheri ortaya çıktı, saflaştı, saflaştı. Saflaştıysa zaten doğrudan saf olanların arasına girecek. Çünkü güzele güzel yakışır. Cennet güzeldir, cennetlik de güzel. Saflaşanlar, cevherler girecek cennete, cüruflar değil, cüruflu cennete girilmez. O halde, يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ Şöyle de anlaşılabilir, dünyada saflaşmayanlar, ahirette potaya atılıp, bilmem kaç derece ateşte saflaştırılacaklar. Yani orada ergitilecekler. Orada bu işlem yapılacak ama orada bu işleme tabi tutulmak çok daha ağır bir bedel ödemektir. Ey insanoğlu, fırsat eldeyken burada gönüllü olarak saflar. Nasıl olsa ele geçeceksin, nasıl olsa potaya gireceksin. Şimdi şu hayatı bir Pota saflaşma süreci olarak oku ve buradan cevher olarak git. Cüruf olarak gidersen orada potaya atarlar, orada atarlarsa bu senin için hiç de iyi olmaz. Manasına da alabiliriz. Buradaki yüftenun iki anlamda da alınabilir. Ahirette ceza çekecekler, ahirette saflaştırılacaklar. Yani terbiye edilecekler manasına da alınabilir. Zûkû fitnetekum hâzellezî kuntum bihî testa'cilû Ve onlara azabınızı tadın. Fitnenin bir anlamı azap. Bir anlamı da Saflaşma demiştim. Ya da hadi dünyada madem potadan kaçtınız burada potaya girip eriyin bakalım. Cevheriniz cürufunuzdan burada ayrılsın denilecek. İşte bu sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. Yani hemen gelsin diyordunuz değil mi ahiret? Hemen gelsin diyordunuz son saat. Çabuk getir diyordunuz peygamberlerinize, inkarcılar. Hadi o vaat ettiğin son saati getirsene diyordunuz. İşte geldi denilecek. İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Ne var ki? Sorumluluk bilincine sahip olanlar, akıl sır ermez cennetlerde ve pınar başlarında olacak. Muttakîn, takva sahibi olmak, aslında duruş sahibi olmak, esas duruş, Allah'a karşı kılas duruş sahibi olmak. Muttakî bir isim, fiil değil, ellezîne yettekûne değil, burada gelişim. İnnel muttakîne diyor, isim olarak geliyor. İsim olarak gelmesi onun ahlak haline dönüşmesidir. İnsanda ismi olması bir şeyin, insanda sürekli sabit halde bulunmasıdır. Ahlak haline dönüşmesi. Yani kesintisiz bulunması. Nedir bu kesintisiz bulunan? Aslında takva 
vaka kökünden türetilir. Vaka sakınmak, korunmak, korumak, elde tutmak, muhafaza etmek, tir tir titremek, üzerine düşmek, üzerine titremek, onu muhafaza etmek için tüm dikkatini üzerinde yoğunlaştırmaktır. Yani dikkat yoğunlaştırmak. Bir insanın zeka seviyesi dikkat süresiyle orantılıdır. Onun için çocuklar akıl seviyeleri yükseldikçe dikkat süreleri artar. Mesela küçük bir çocuk 8-10 saniyeden fazla bir şey üzerinde dikkat edemez. Yani dikkatini yoğunlaştıramaz. Onun için de 7 yaşına kadar çocuklarınıza bir şey söylersiniz. O ancak onu söylediğiniz belli dakikalar içinde tutabilir. Ondan sonra oğlum sana yüz defa söyledim. Yüz defa da söyleseniz onun dikkati o kadarlıktır. İnsanın aklı büyüdükçe dikkatini yoğunlaştırma süresi de büyür. Ve müttaki dikkatini bir ömre yayandır. Dikkatini Allah üzerinde yoğunlaştıran. Yani artık artık Allah ne der sorusunu ömrünün tümünün sorusu yapandır. Müttaki budur. Onun için müttaki biri her anında Allah kaygısıyla doludur. Dikkatini o konuda yoğunlaştırmıştır. Hangi hal içinde bulunsa bulunsun, hangi ortamda olursa olsun, başına hangi durum gelirse gelsin, sevinç ya da keder, verilmiş ya da alınmış, azaltma ya da çoğaltma, yoksulluk ya da varsıllık, bütün hayatın cilveleri, hangi cilvesi, hayatın hangi cilvesi gelirse gelsin, her durumda dikkatini dağıtamaz. Onun dikkati Allah üzerinde o kadar yoğunlaşmıştır ki, kendisine bir servet vermekle elindeki tüm servetini almak arasında bu manada fark olmaz. Yani dikkatini dağıtamazsınız. O oraya yoğunlaşmıştır. Her hadiseye yoğunlaştığı noktadan bakar. Allah ne der? Allah nasıl bakar? Yani benim duruşum Allah'a hoş gelsin de gerisine nasıl gelirse gelsin. Onun için müttaki tanımı budur aslında. Yani Rabbimiz takvaya çağırırken insanoğlunun aklını maksimuma çağırmaktadır. Aklı büyütmektedir. Aklın saflaşması, aklın cevherinin cürufundan ayrılıp, Saf akıl haline gelmesi. İşte cennet o saf akılların olacak. اَخِذ۪ينَ مَا اَتَهُمْ رَبُّهُمْ Rablerinin kendileri için takdir ettiğini derin bir şükranla alarak. Rablerinin kendileri için takdir ettiğini derin bir şükranla almak ne demek? Rablerinden razı olmak demek. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Ey Allah'la tatmin olmuş nefis. Ey Allah'tan aşağısıyla tatmin olmamış nefis. Ey cennetten aşağısına satılmamış, ucuza gitmemiş insan. Razı etmiş ve razı olmuş bir halde. Rabbini razı etmiş ve Rabbinden razı olmuş bir halde gir kullarımın arasına, gir cennetine. Fecr suresinin sonundaki bu ayetler, 
de gösteriyor ki Allah'tan razı olmadan Allah razı olmaz. İşte burada da ahidine ma atahum rabbuhum onu diyor. Rablerinin kendisine verdiğinden razı olmuşlardır. İnnehum kanu qabla zalika muhsinin. Çünkü onlar zaten iyilerden idiler. Muhsinini peygamberimizin açıklamasına göre çevirirsek eğer, çünkü onlar Allah'ı görür gibi yaşamıştılar. İhsan, ke'enneke terahu, onu görüyormuş gibi yaşamandır. Fe illem tekun terahu, fe innehu yerake. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni hep görüyor, diye tarif etmişti peygamberimiz. İşte, Muhsinin Allah'ı görür gibi yaşayanlar. Allah'ı görür gibi yaşa, sağ müttaki olur. Biraz önce takvayı izah etmiştim. Dikkatin Allah üzerinde sürekli yoğunlaşmaz. Rabbim ne der sorusunun hayata egemen bir soru haline gelmez. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤ. Gecenin az bir kısmında uyurlardı. Ya da bu ayet iki şekilde de çevrilebilir. İki ayrı cümle olarak görülürse eğer kanu kalilen bir zamanlar çok azınlıkta idiler müminler. Ma yehceun, o mayada olumsuzluk mağası anlamı vererek uykularından vazgeçmişlerdi. Uykudan vazgeçmişlerdi o azınlık oldukları dönemde. Ama birincisi daha tercihe şayan, kânû kalilen minel leyli ma yehceun. Evet, geceleri çok az uyurlardı. Neden böyle bir ayet geldi? Zımnen manası şu. Uykunun denetimine girmezler. Uykuyu denetimi altına alırlar. Yani uykunun kendilerini denetlemesine izin vermezler. Uykunun kendilerini teslim ve esir almasına izin vermezler. Uykuyu teslim alırlar. Uykuya teslim olmazlardı. Bunun zımni anlamı bu. Çünkü uykusunu daha denetim altına alamayan, hangi nimetin üzerinde otorite olup da hesap verecek? Daha uykuya teslim olan bir insan nasıl kendi iç denetimini sağlayacak? Daha uykusunu denetim altına alamayan bir insan nasıl içgüdülerini, arzularını, isteklerini, hırsını denetim altına alacak? Onun için işte gece üzerine Kur'an'ın bütün tavsiye ve emirleri uykuyu denetim altına alarak insanın hayatın atı değil hayatın süvarisi olmasını hedeflemek. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Ve seher vakitlerinde Allah'a yalvarırlardı. Onlar yaşarken, hayattayken işte böyle bir hayat yaşadılar da cenneti hak ettiler. Seher vakitlerinde Allah'a yalvarırlardı. Eshar, seher, tekili. Sühr ya da sehr ya da farklı farklı mastarlar halinde okunmuş. Şafakla güneşin doğumu arasındaki vakte sehar denilir. Aslında farkında mısınız bilmiyorum. Sihr ile aynı köktendir. Sihir, sihr aynı köktendir. Ve Anlam alanı aynıdır. Neden sahar, sihr ile aynı kökten? Çünkü 
insanın uykuyu büyülenmiş gibi uyuduğu vakit sabah namazının vaktidir. Sabah namazı onun için o vakitte farzdır. Büyülenmiş gibi uyur. Bedenin tabiri caizse tüm kapılarını kapadığı, biyolojik saatin bile durduğu bir zamandır. İnsan hücrelerinin en ölmeye yattığı zamandır. Adeta ölüm uykusu. Gecenin en ağır uykusu sabah namazı vaktidir. Ve en ağır olduğu zamanda kaldırmaktadır bizi Allah. Yani namaza kalkmamızı emrettiği zaman uykunun en sihirli olduğu zaman uykunun büyüsünü boz. Uyku seni büyülemesin, sen uykuyu büyüle. Uykunun büyüsünü bozamayanlar nasıl hayatı denetim altına alırlar? Nasıl hayatın efendisi olurlar? Nasıl gecenin ve gündüzün yiğidi olurlar, abidi olurlar, mücahidi olurlar? Uyku denetimine almış, daha uykuyu bile denetimine almamışsa o tiryakidir. Tiryakinin tiryakisi olduğu nesne tiryakinin öznesidir. Tiryakilik nesneliktir. Eğer uyku tiryakisi ise uykunun nesnesidir. İnsan ise özne olmalıdır. Uyku ona bir nimet olarak verilmiştir. Nimet insanı esir almamalıdır. Nimet insanın atıdır. İnsan nimetin süvarisi olmamalı. İşte burada ve bil eshârihum yestagfirûn derken ayet insana uykunun büyüsünü boz. Uykunun büyüsünü bozarsan hayatın süvarisi olursun. Cenneti hak edenler hayatın atı değil hayatın süvarisi olanlardır. Demek istiyor. Ve fi emvalihim hakkul lissaili vel mahrum. Servetlerinde isteyebilen ve isteyemeyen muhtaçların da bir payı olduğuna inanırlardı. O cennetlikler hayattayken, dünyada yaşarken böyle meziyetlere sahip oldukları için cennete kavuştular. Yani servetlerinde isteyen es-sail vel mahrum istemekten hazır eden kaçınan isteyemeyen kimselerin de bir payı olduğuna inanırlardı ve tabii ki inanınca verirlerdi. Mahrum insan olması şart değil. Razimin de isabetle ifade ettiği gibi hayvan da dahil buna tüm canlılar girer. İsteyemeyen, istemekten aciz olan ihtiyacı var fakat dili yok. Dili yok. Yani ille de dili olup isteyemeyen insan değil, aynı zamanda hayvan, dili yok. İhtiyacını biliyorsun, görüyorsun. Aç, o da dahildir buna. Ve fil ardı ayetul lil muqinin. Yeryüzünde gönülden inanmış olanların şahit olduğu, gördüğü ilahi işaretler vardır. Ve fi enfusikum. Efele tufsirun. Ve sizin kendi varlığınızda da ilahi işaretler vardır. Hala bunu görmüyor musunuz? Hala bunun farkında değil misiniz? Fussilet 53. ayeti hatırlayalım. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Biz onlara ufuklarda ve içlerinde, dışlarında ve içlerinde, dış dünyalarında ve iç dünyalarında, afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz ki bunun bir hakikat olduğunu bizzat anlasınlar. İç ve dış ayet, enfüs ve afak, insan ve kainat ayetleri. Bu ayet ne diyor sevgili Kur'an dostları? Bu ayet şunu diyor. Varlık açılmış bir kitaptır. Eğer okursan oku. Varlığı kitap gibi bil. 
İnsan da bir kitaptır kainatta. Makrokozmos, mikrokozmos. Evet. Büyük alem, küçük alem. El alemul kübra, el alem sura. Sen kendini de bir kitap gibi oku, kainatı da bir kitap gibi oku. İşte ikra diye başlayan ilk vahiy aslında Hz. Peygamber'e varlığı bir kitap bilip oku diyordu. Aslında o emir hepimize bir emir. İnsan bir kitap. Kur'an vahyi insana inmiş bir kitap. O zaman Kur'an okuyan insan iki kitabın buluşmasıdır. Kitap kitabı okuyor. Okumak tüm öğrenme süreçlerini ifade eder. İşte burada o gerçek söyleniyor. Hiç yakın dostlarınızı size Allah'ın nazil ettiği bir ayet gibi okudunuz mu gördünüz mü? Hiç eşinizi Allah'ın bana nazil ettiği ayetim gel bir okuyayım diye düşündünüz okudunuz mu? Hiç evladınızı Allah'ın size nazil ettiği bir ayet olarak görüp okudunuz mu? Bunu denediniz mi? Böyle bir şey aklınıza geldi mi? Gelmediyse bu saatten sonra gelmeli. Ve ve fi enfusikum efela tubsirun. Ve fil ardı ayatul lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsirun ayetlerini hiç aklımızdan çıkarmadan kainat ayetini ve içimizdeki yani insan kitabını da nazil olmuş birer ayet gibi okumalıyız. Ve fi semai rizqakum ve ma tu'adun. Evet. O fi semai rizqukum diyor. Ve ma tu'adun. Gökyüzünde maddi manevi rızkınız vardır. Ve size vaat edilen şeylerin kaynağı var. وَمَا تُعَدُوا Size vaat edilen şeyler de oradadır. Saadetiniz de, felaketiniz de gökten iner. Rızık ya da bela, hatta cennetiniz de, cehenneminiz de gökten iner. Neden? Gökten vahiy iner cennetinizdir. Vahye karşı gelirseniz, Biraz sonra anlatılacak helak olmuş kavimlerde olduğu gibi gökten bela iner. Cehenneminizdir. Burada tehdit amaçlıdır bu. Tu'adun. Tu'adun vaat iki manaya gelir. Hem iyi şeyler ödül hem kötü şeyler cezayı içerir. Ama burada cezayı içerdiğini düşünmeliyiz. Çünkü 24 ila 46. ayetler arasındaki kıssalar helak kıssalarıdır ve bu helak kıssalarında gökten inen vahye eğer sırt dönerseniz belanız inmeye başlar anlamına gelir. Tabi buradan ofis sema iriz kukum ibaresinden para da gökten iner sonucuna varabiliriz. Buna hayatınızda çok rastlamışsınızdır. Hakikaten insanın çaba ve çalışması Elbette müsellem bir hakikattir. Fakat para gökten iner. Bu da bir hakikattir. Hakikatin ikinci yarısı da budur. Feve rabbis semai vel ardı innehu lehakkun misle ma ennekum tantikun göğün ve yerin Rabbine and olsun ki bu yeniden diriliş en az sizin konuşma yeteneğiniz kadar gerçektir. Çok ilginç bir kıyas yapılıyor burada. Yeniden diriliş sizin konuşma yeteneğiniz kadar gerçektir diyor. Benzetme ilginç. Konuşma yeteneği ile yeniden diriliş arasında nasıl bir benzerlik var? Ahiret yaşama sürecinin sonucu Değil mi? Konuşma da düşünme sürecinin sonucudur. Düşünme sürecinin ahireti konuşmaktır. 
yaşama sürecinin ahireti hesaptır. Zihnimizdeki nesnelerin gerçeği nerededir? Hayatta. Hayattaki nesnelerin zihnimizde gölgeleri vardır. Gerçeği hayattadır. Fakat gerçek dediğimiz bu hayattaki nesnelerin hakikati nerededir? Cennettedir, ahirettedir. Dolayısıyla işte benzetilen ile benzeyen arasındaki irtibat, bu kıyas buradan yola çıkarak böyle bir sonuca ulaşabiliriz. Yağmur bu hayatı, vahiy öbür hayatı yeşertir. Bu da bir benzetme aslında. Konuşmamız yeniden diriliş. Konuşmamız mantıksal sürecimizin sonucudur. İnsan olduğumuzun ispatıdır. Yeniden diriliş de manevi yani iman sürecimizin ispatıdır. İmanımız orada şahidini bulacaktır. Hel eteke hadisu dayfi İbrahim el mukrami. Şimdi yukarıda gökten iner dedi ya rızkınızla belanızda. Şimdi bela nasıl gökten iner? Eğer gökten inen manevi rızık olan vahye sırt dönerseniz neyle karşılaşırsınız? Onun cevabı olan kıssalar geldi. İbrahim'in ilahi ikrama mazhar olmuş konukları hakkındaki kıssa sana ulaştı mı? Kıssayı Hicr ve Hur, Hud surelerinde daha önce görmüştük aslında aynı kıssayı. Bu surede vurgu daha farklı yapılıyor. Helak sürecine vurgu yapılıyor. İz dehalu aleyhi fekalu selame. Hani elçiler İbrahim'in huzuruna girmişler ve sana selam olsun ey İbrahim demişlerdi. Kale selamun, kavmun munkerun, o da size de selam olsun. Yani aleyküm selam demiş ve içinden hiç tanımadık bir topluluk demişti. Yabancı bir topluluk diye kaygısını ifade etmişti. Feraga ila ehlihi fecae bi ajlin semin. Sonra usulca rağa fiili aslında hissettirmeden çekilmek anlamına gelir. Usulca onların huzurundan çekildi ve ailesine yönelerek kızarmış semiz bir buzağı getirdi. Önlerine ikram olarak buradaki fe takibiye fesi hızlılığı ifade eder. İkramda hızlılık cömertliğin kemalindendir. Onu da ima etmiş oluyor Kur'an aynı zamanda. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ Derhal onlara dönerek buyurmaz mısınız diye önlerine koydu sofrayı. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً Derken onlardan yana içini bir korku endişe kapladı. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Onlar dediler ki endişeye gerek yok, endişeye mahal yok. Yani bizden korkma. Ve onu peygamberlik bilgisi verilmiş bir çocukla oğlan çocuğuyla müjdelediler. Çift kutupluğun Hayattaki yansıması bu ayetler dostlar. Biri ifna, diğeri ihya. Bakınız, gelen konuklar, melekler, elçiler, inne me'al usri yusran ayetini ifade edercesine, bir toplumu helak için gelmişken, bir tarafa da müjde veriyor. Üsrün yanında yüsr, yüsrün yanında usr. Zorluğun yanında kolaylık, kolaylığın yanında zorluk. Yani dikenin yanında gül, gülün yanında diken. Lut kavmini helak için gelen elçiler İbrahim'e oğlan çocuğu müjdeliyorlar. Uzun süre 
çocuksuzlukla imtihan edilen bu aileye. فَأَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Bunun üzerine karısı ileri çıktı ve ellerini yüzüne vurarak kısır bir koca karıdan ha diye va ve ilayı bastı. Fi sarratin ibaresini ben öyle çeviriyorum. Çığlığı bastı. Bir kısır koca karıdan ha dedi. Kalu kezelik. Onlar dediler ki böyle böyle yani bunun içinde o kadar büyük şeyler gizli ki Allah böyle istediyse böyle bunun tartışması olmaz iş bitmiştir Allah dedi mi bitti bu böyle onun için burada hayret edilecek bir şey yok ol dedi ve ol yani öyle dediler kale rabbuki innehu huvel hakimul alim Rabbin böyle buyurdu Şüphesiz odur hikmet sahibi, her şeyi bilen odur. Kale fema hatbukum eyyuhel mursalun. İbrahim, peki ey elçiler dedi, nedir bu olağan dışı ziyaretinizin gerçek sebebi? Olağan dışı ziyaret, çünkü melekler asli suretlerinde, melekler veyahut da insan suretinde gelmeleri normal bir olay değil. Sık görülen bir olay değil, bir peygamber için bile. Onun için bu olağanüstü bir olaydı. Zaten hat normal olaylara söylenmez. Yan anlam olarak müthiş, sıra dışı, olağanüstü olaylar için kullanılan bir kelime. Kalu inna ursilna ila kavmin mujrimi. Onlar biz dediler. Günaha gömülüp gitmiş bir topluma gönderildik. Bu toplum bugünkü Lut Gölü'nün lisan diye bilinen ucundaki, kuzey ucundaki sığ sulara gömülmüş parça üzerinde yaşayan Sodom ve Gomorra başta olmak üzere altı adet kentin üzerine inen belayı ifade etmektedir. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ Onların üzerine gökten taşlaşmış çamur, taşlaşmış balçık yağdıralım. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِف۪ينَ Kendini harcayanlara senin Rabbinin katında hedefi belirlenmiş taşlar. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ مُسَوَّمَةً Aslında El hayl-ül musevvemeh ibaresi geçmişti Kur'an'da. Yani favori atlar diye çevirdiğimi hatırlıyorum onları. Damgalı atlar. Burada da musevveme aslında işaretli, damgalı, güdümlü mermi demek. Aslında güdümlü taşlar. Adrese teslim. Adeta adresi üzerine yazılmış adrese teslim. Adrese teslim bela. Eğer bir belanın üzerine adresi yazılmış, senin adresin şu var ve bul onu denmişse, işte o müsevvemedir. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Derken müminlerden orada bulunanları çıkarttık. Kuruyla yaşı birbirinden ayırdık. Bunun anlamı bu. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Zaten orada bir hane dışında hiçbir Müslüman bulamadık. Teslim olanlar selamet bulurlar. Buradaki غَيْرَ بَيْتٍ مُسْلِم۪ينَ bu. Müslümin bu. Yani Allah'a teslim olanları selamete erdirdik. Teslim olsalar da selamete ererlerdi diyerlerdi. Ve terakna fiha ayeten lillezine yekhafunel azabel elim. 
ve elem verici bir azaptan korkacak olan kimseler için orada bir işaret. Bir remiz, bir simge, bir mesaj bıraktık. Nasıl bir işaret bu? Kavli mesaj, işte bu ayetler. Tarihi mesaj, işte oraya inen belanın insanlık dilinde anlatılması. Ve tabi ki e, fiili mesaj da şu anda o helak bölgesinin gözle görülecek kadar belirgin olması. Lisan isimli o parça gölün derinliği 400 metre olmasına rağmen lisan isimli o parça 40 metrede. Bıçakla kesmiş gibi duruyor. O dil isimli e, suyun altındaki 40 metre altındaki parçanın bittiği yerde bu yüzyılda 1965 yılındaki kazılarda 20 bin ölülük bir mezar bulundu. Mezar var fakat şehir yok. Yani bir şehrin ya da birkaç şehrin mezarlığı. Mezar bulundu ama şehir yok. Demek ki şehir helake uğramış, şehrin eski mezarı bulunmuş. Bu da bunun tipik bir göstergesi. Ve fi Musa, aynı mesaj Musa kıssasında da var. اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرَعُونَ بِسُلْتَانٍ مُّب۪ينَ Hani biz onu açık ara muktedir kılan bir güçle Firavun'a göndermiştik. Sahibini muktedir kılan sultan bu. Sahibine iktidar veren, muktedir kılan bir belge. Tabi bunların başında Hz. Musa'ya verilen mucizeler geliyor. فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونَ Fakat o iktidarına, gücüne, kuvvetine, dünyevi iktidarına güvendi. Musa'ya karşı çıktı. Üstelik o ya bir büyücü ya da bir delidir dediler. Yani kendilerine mucizelerle gelen peygamberin mucizelerini büyüyle karıştırdılar. Onu büyüye indirgediler. Ve peygamberin olağanüstü yetkilerini de deliliğine verdiler. Fetevelle bir rukni. Çok ilginç. İktidarına güvenerek sırt döndü diyor. Güç ve iktidara güvenmek. Ahlaksız güç, Allahsız güçtür. Aslında ayet bunu söylüyor. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُ وَجُنُودَ Derken biz de onu ve ordusunu enseledik. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ Hepsini denize döktük. O hala kendisini kınıyor. O hala kendisini kınıyordu ve ve huve mulim veya kınanacak işler yapıyordu manasına da gelebilir. Tercihimiz Yunus suresinin 90. ayetine dayanıyor. Ölürken Firavun kendisini kınıyordu ama bu Firavun imanıydı, iman sayılmadı. Ve fi adin aynı mesaj ad kıssasında da var. İz erselna aleyhimur rihal aqim Hani onlara da köklerini kurutan bir fırtına göndermiştik. Ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealethu kerramim. Bu fırtına geçtiği yerde hiçbir şey, hiçbir canlı bırakmaksızın hepsini kül edip gö- göğe savurdu. Ve fi semude iz qila lehum temettu hatta hin. Yine aynı mesaj Semud kıssasında da vardı. Hani onlara da sınırlı bir süreliğine siz de bir safa sürün demiştik. Siz de safanızı sürün, kam alın bakalım böyle elinize verdiğimiz nimetleri istismar ederek. At ve Semud kavmi hep bir arada gelir. Tarihsel olarak birbirinin devamıdır bu doğru. Çünkü at kavminin başına bela geldikten sonra geri kalanlar kuzeye göç etmişler. Bugün Medain-i Salih diye anılan Arabistan'ın kuzeyindeki yerleşim bölgesine yerleşerek orada mesken tutmuşlardı. Bu iki kavmin birbiri ardınca gelişi aslında daha derin bir nükteyi barındırır. 
At kavmi çölün bittiği yere sahil şeridi boyunca bugün Hadramevt ölü yeşil diye bilinen yere muhteşem bir uygarlık kurmuşlardı. Ama yapı taşları, yapı malzemeleri kum idi. Kerpiçten yapıyorlardı. Uygarlıklarının temel malzemesi kerpiçti. Bela gelip de tüm uygarlıklarını yerle bir edip kendilerini helak edince kafalarını değiştirecekleri yerde malzemeyi ve vatanı değiştirdiler. Vatanı değiştirdiler. Burada bela geliyor gidelim kuzeye. Güneyde olmadı güde gidelim kuzeye. Yapı malzemesini değiştirdiler. Eskiden kerpiçten yapmışlardı uygarlıklarını. Şimdi kayaları oydular. Yani altı kaya gibi üstü kaya diye reklam yapıyorlar ya öyle bir şey. Yani herhalde şöyle düşünmüş olacaklar. Malzemeyi değiştirdik aldık artık bela gelmez. Ve bela semutta da yakaladı onları. Evet. Anlaşıldı ki malzemeyi değiştirmekle olmuyor. Kafayı değiştirmek lazım. Bakış açısını değiştirmek lazım. Onun için Kur'an'da hep bu ikisi bir arada gelir. Yani kafayı değiştirmeden, Allah'a karşı duruşunuzu değiştirmeden malzemeyi değiştirmek bir şey ifade etmez demeye getiriyor. فَاَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Nitekim onlar Rablerinin emrine karşı gelmişlerdi. فَاَخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ Ve onlar bön bön bakarken bir bela şimşeyi kendilerine enseleyi verdi. فَمَا اسْتَتَاءُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصَرِينَ Ne yerlerinden doğrulmaya, ne de yardım almaya fırsat bulabildiler. Hiçbirine fırsatları kalmadı, mahvolup gittiler. وَقَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلِ Daha önce de Nuh kavmi helak olmuştu. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir topluluk idiler. Lut kavmi pişmiş toprak ile, Nuh kavmi ve Firavun su ile, At kavmi rüzgarla yani hava ile, Semut kavmi ateş ile helak oldu. Burada bu örnekler bu dört unsura dikkatli çekiyor. Kadim hikmette maddi varlığın dört aslı var. Ateş, toprak, su, hava. Adeta maddenin aslı size bir emanet olarak bırakılan maddeye ihanet ederseniz, ihanetinizin cezasını aynı maddeyi bela olarak göndeririz, çekersiniz mesajı veriliyor gibi. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Bütün bir göğü kendi güç ve kudretimizle biz inşa ettik. Ve onu sürekli genişleten de biziz. Sema uzay burada bu ayette. Bir eydin diyor el anlamına gelen yedin çoğulu olduğu gibi te'yidin türevi de olabilir. O zaman gücümüzle anlamına gelir. Modern kozmolojinin genişleyen evren modeli burada lemusi'un. Onu sürekli genişletmeyiz şeklinde gelen ibare ile de destekleniyor olabilir ki İbn Zeyd, Razi, İbn Kesir gibi kadim otoriteler de bunu böyle anlamışlar. Yani bu yeni bir anlayış veya modern bilimin bir keşfine dayalı bir yorum değil. Bunu eski otoritelerimiz de böyle anlamışlar. Bu genişlemenin bir yerde duracağı veya ve geri döneceği de Enbiya suresinin 104. ayetinde anlatılmış. وَالْعَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Yine de biz göğü genişlettiğimiz gibi yeri de yayıp döşedik ama sıradan döşemedik. Ne muhteşem döşedik. Şimdi ve gelecekte daha güzel dünyalar inşa etmeye bir ima var gibi burada. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Her şeyi çift, zıft kutuplu yarattık ki düşünebilesiniz. İlginç. Üzerinde çok düşünülmesi gereken bir ayet değerli dostlar. Zevceyn üç şeye delalet eder. Bir, zıtlara. iki çiftlere, eşlere. Üç, çeşitliliğe. Zımnen, 
Allah dışındaki her şey anlamına gelir bu. Leyse kemislihi şey. O bildiğiniz bir şeye benzemez. Herhangi bir şey gibi değil. Dolayısıyla düşünme faaliyeti ancak zıtlarla mümkün. Zıtlar olmasaydı düşünemezdik. İnsan tasavvuruna daha baştan yerleştirilmiş zıtlar. Eşya mahiyetini, eşyanın mahiyetini idrak edebilmemiz bu yüzdendir. Allah'ın mahiyetini idrak edemememiz zıttı olmadığı için, eşi olmadığı için, benzeri olmadığı içindir. Bu da böyle bilme. Fefirru ilallah. O halde Allah'a kaçınız. Ey insan Allah'tan kaçamazsın bari Allah'a kaç. Şüphe yok ki ben onun katından size gönderilmiş Apaçık bir uyarıcıyım. İnni lekum minhu nezirun mubi. Ve la tec'alû me'allâhi ilâhen âhar. Allah'la beraber başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. İnni lekum minhu nezirun mubi. Bir daha geldi aynı ibare. Elbet ben size onun katından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Yani ben sizin jandarmanız değilim. Ben sizi ondan gelecek bir beladan da koruyamam. Ben sadece size onun mesajını ulaştırırım. Kezalike ma atellezine min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. İşte böyle. Daha önce de gelmişti. Firavun anlatılırken şimdi de benzer bir ibare geldi. Onlardan öncekiler kendilerine gelen her peygambere mutlaka Sihirbaz ya da Mecnun dediler. Mecnun ya da bir anlamı cinlerin tasallutuna uğramış. Sihirbaz dediler, mucizeleri anlamazlıktan geldiler. Mecnun dediler, peygamberin tek başına toplumu dönüştürme arzusunu anlamazlıktan geldiler. Yani bu kadar kararlılık ancak, yani peygamberliğini itiraf edemeyince ancak deli olmalı dedi. Zaten peygamberliğini itiraf etselerdi kurtulacaklardı. Yoksa menfaatini bilen bir adam koca bir toplumun inancını karşısına alıp tek başına dağlara karşı yürür mü? Onun için deli dediler, anlamadılar. فَتَوَا صَوْبِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ تَاغُوا Yoksa onlar bunu birbirlerine miras mı bıraktılar? Ama hayır. Belli ki onlar azgın bir kavimdiler. Belki de birbirlerini hiç görmediler bile. Nasıl birbirlerine miras bırakacaklar ki? Fakat ne oldu? Haberdar bile değildiler. Fakat aynı tasavvur ve aynı bakış açısı onları aynı sonuca götürdü. Yani aynı yerden baktılar, aynı gördüler. Aynı sonuca ulaştılar. Kalpleri birbirine benzedi diyordu ya Kur'an. Teşabehet kulubuhum. Kalpleri birbirine benzer. Aynı düşününce farklı zamanlarda birbirlerinden hiç haberleri olmasa da aynı sonuca ulaştılar. Tabii ki aynı yaşayanlar aynı helak sürecine tabi olurlar. Ahirette de aynı yerde buluşurlar. Fetevelle anhum fema ente bimelum. Artık onlardan yüz çevir. Böyle yaptığın takdirde kınanacak değilsin. Yani seni ayıplamayız. Onlardan yüz çeviri ben şöyle anlıyorum değerli dostlar. Gündemini düşmanın oluşturmasın. Kendi gündemini izle. Gündemini onlar belirlemesin. İşine bak. Antitez olma. Tezini sürdür. Ben böyle anlıyorum ve hepimize bu emir aynı zamanda. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ve uyarmayı sürdür. Uyarmaya devam et. En azından bu uyarının müminlere yararı vardır. Yani kafirlere yararı olmazsa uyarman müminlere yararı olur. Onun için yahu bunlar küfrü inadide Bunlara hiçbir faydası olmayacak diyerek uyarıdan vazgeçme. Ey muhatap! Bildiğin doğruları ısrarla söyle. 
Çünkü hidayetin kime geleceği belli olmaz. Çünkü kimin yürek kapısının ne zaman açılacağını kimse bilmez. Hiç ummadığın yürek kapısı ummadığın bir zamanda açılabilir. Kırk kez söylersin olmaz da kırk birinci kez söylediğinde kapılar ardına kadar açılır. Hem sonra senin görevin hakikati paylaşmak ve duyurmaktır. İnsanların yüreklerini evirip çevirmek senin işin değil, Allah'ın işidir. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ sen sevdiğini hidayete ulaştıramazsın fakat Allah dilerse dilediğini hidayete ulaştırır. Yani tabi ki Allah aklını kullananları, iradesini kullananları, doğru kullanma kullananları hidayete ulaştırır. Onun için sen görevini yap, bu mutlaka birilerine fayda edecektir. Kafirlere etmezse müminlerin imanını artıracak. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye iradeli bir varlık olarak yarattım. O iradeli parantez içinde bir açıklama notu olarak çevirdim. Bu ayet değerli dostlar insanın yaratılış amacını ele veren ayetlerden biri. Zımnen açılımı şöyle, ben görünür görünmez, uzak yakın, ins ve cin bu anlama gelir. İns ve cinnin tüm çağrışımları bu iki çiftte toparlayabiliriz. Görünür görünmez, uzak yakın tüm bilinçli varlıklar. Neden ins ve cin gelmiş? Çünkü bu ikisi de bilinçli. Bilinç ortak faydasında toplanıyor. Burada aslında söylenen tüm bilinçli varlıkları ben niçin yarattım biliyor musun ey insanoğlu? Niçin yarattım? Sırf kendi iradeleriyle bana kulluk yükümlülüğünü duysunlar diye iradeli bir biçimde yarattım. Evet. Zemahşeri den yola çıkarak böyle bir açılım yaptım. Her varlık ona kul. Öyle değil mi? Yer ve gökler de onun kulu. Yerleri ve gökleri yarattıktan sonra yerlere ve göklere yönelerek diyor ki ister istemeyerek ister isteyerek gelin. Onlar da galeta eteyna ta'i biz isteyerek geldik dediler. Bu Tabii ki mecaz olabileceği gibi iradesiz varlıkların hal diliyle söylemeleri şeklinde bir dramatizasyon da olabilir. Ama onların ki ityan ile ifade ediliyor. Taat ile ifade ediliyor. Fakat insanın Allah'a kulluğu ubudiyetle ifade ediliyor. İtyan ile değil, taatla değil, ubudiyetle. Neden? Çünkü ubudiyet bilinç ister. Kulluk bilinç ister. Bilinçsiz kulluk olmaz. Onun içindir ki bilinçli varlıklar ubudiyetle mükelleftir. Bilincin insana verilmesinin hikmeti ubudiyettir. Kulluktur. Burada söylenen şudur. İnsan mutlaka kul olacağı bir kafa arar. Çünkü her varlığın tabiatına Allah kendi görevini yüklemiştir. Yaratırken bir varlığın tabiatına görevini yüklemiştir. İnsanı da yaratırken tabiatına bir görev yüklemiştir. Bu görev kulluktur. Bu görevden dolayı insan kul olur. Ama Allah'a kul olmak zorunda değil. Çünkü iradeli varlıktır. Kul olacağı bir kapı arar. Kendi nefsine kul olur, eşyaya kul olur, paraya kul olur, makama kul olur. Kul olacağı bir şey bulur, putlara kul olur. Onun içindir ki Allah iradeyi verdikten sonra kendinden başkasına kul olmayı da yasaklamıştır. İnsanın tabiatına yüklediği o kulluk, 
cibilliyetine dikkat çeken bir ayettir bu ayet. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu an yut'imu. Onlardan ne bir rızık bekliyorum ne de beni beslemelerini, doyurmalarını bekliyorum. İnnallâhe huvel rezzâkü zül kuvvetil metîn. Çünkü Allah, evet, bütün rızıkları veren sınırsız güç ve kudret sahibi O'dur, Allah'tır. Burada söylenmek istenen ne? Açık, kulluktan çıkarı olan kim sorusunu sor ey insan. Allah'a kul olmaktan kimin çıkarı var? Allah'ın çıkarı var mı? Ya eyyuhannâs, de ki, kul ya eyyuhannâs, ey insanlık! Entumul fukarâ'u ilallah. Evet. Siz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu huvel gani. Allah'sa hiç kimseye muhtaç değil. Kendi kendine yetendir. Yani Allah'a sırf Allah'a kulluk etmek emrinden çıkarı olan Allah değil, kuldur. Bundan çıkarı olan tek taraf kul tarafıdır. Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenube eshabihim. Bakın, elbette kendilerine kıyanların payına düşen, seleflerinin payına düşenin aynısıdır. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ Şu halde bu payı almak için acele etmelerine hiç gerek yok. Venu, sakaların su dağıttığı büyük su kabı. Burada bu kabı kevserle de, zehirle de doldurmak insanın iradesine kaldı, kalmıştır. Birisi hayat verir, diğeri öldürür. Ey insan, neyle doldurmak istiyorsan, onunla doldur. Fakat neyle doldurursan sonucuna katlanacaksın. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ İmdi, sözün özü, kendilerinin tehdit edildiği günden dolayı inkarda ısrar edenlerin vay haline. Rabbim inkarda ısrar edenlerden etmesin. İmanda sebat edenlerden etsin. Rabbim imanın tadına varıp, yaratılmanın temelinin sadece Allah'a kulluk olduğunun bilincini bize lütfetsin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha. Müzik